辜皇后的大结局，并不令人满意。本来这部由陈晓、陈乔恩、戚继汉、海陆主演的电视剧被观众期待，却没有想到剧情逃不了老套戏份，很多地方也让人出戏。随着男女人物年岁的增长，人物和剧情就变得顺眼了。只是剧中陈乔恩扮演的独孤伽罗，在获得权力之后却变得软弱起来，最终离世。在他离世之前，还有杨家四郎可爱帅气的杨爽被杨广捍卫池荣设计，惨遭杀害，杨勇也被贬为庶人，变得疯魔起来。而杨广虽然登上了太子之位，但他着实有些阴狠，这些都是导致独孤伽罗病逝的原因，自然其中也少不了杨坚的功劳。本来一世一成一双人。却没有想到杨坚晚节不保，导致汉伽罗之间产生了误会。大猪蹄子杨坚的做法不是继续陪伴在伽罗身边，而是让他一个人独处。女人和男人不同，越是独处越容易胡思乱想，越容易走进死胡同，越容易陷入一种痛苦的境地。即便是再聪慧的女人，也难逃此劫。独孤伽罗说到底也是这样一个女人。正如她临死之前和杨坚说的话一样，这一生她最在乎的是丈夫如一无二的钟爱，并不是荣华富贵，也不是皇后的位置。一个人女人最幸福的莫过于得到丈夫全部的爱，一一心一意，独一无二。可惜杨坚最终也违背了诺言。独孤伽罗在最后一集离世，也带给观众很大的震撼，甚至整部剧都没有流泪的情况下，在最后一集跟着剧中的人物哭。特别是宋艺兴扮演的杨丽华，时隔多年之后终于醒悟，可惜一切都太晚。也许是母女之间有感应，在独孤伽罗病重的时候，杨丽华眼前出现了伽罗慈母模样，让杨丽华思念。下一刻就是听到母亲离世的消息，一句皇后冰天救救，感觉眼泪不止。杨丽华真的催泪，回想一下，独孤伽罗这一生都在为自己的丈夫、为自己的儿女谋划和付出。到头来却没有得到丈夫独一无二的爱，也没有得到儿女们的孝顺，临死还在想着让杨广后代杨勇，记挂着丽华，嘱咐陈婉仪照顾杨坚，真的是将每一个人都想到，连姐都替他累得慌。还好，这部电视剧的结局有很多不如意之处，但英子扮演的尉迟龙和尉迟文姬都自杀，也算是罪有应得。莫名其妙的恨让他们走上了绝路，本来可以幸福和美度过一生。却因为情绪暴躁，一家子都将错误归咎于别人身上，恨了别人的同时也害了自己。想想尉迟文姬年纪轻轻就自杀了，尉迟家后继无人，着实可怜。不过可怜之人必有可恨之处。想当年文姬还是孩童的时候，就心机颇深，想要抢走杨坚，没有想到最终还是执迷不悔，自杀身亡。成功离间了杨坚汉家罗，也让自己一命呜呼，实在不值得。最幸福的还是杨家三郎汉公主，他们两个人过着普通百姓的生活，开了一家门店，生活也算富有。远离皇宫的他们也远离了纷争，在尘世中愿得一人心，白首不相离，是超级幸福的一件事情。实名羡慕他们两个，这一切都是独孤伽罗安排的，是他有远见之明，让三郎汉公主过普通人的生活。电视剧《独孤皇后》大结局了。每一个人的生活还在继续，有时候不要太贪心，也不要偏执，认真用心过日子，踏实真诚交朋友，我们会更幸福。本文图片来源于网络，内容系原解说原创，未经许可请勿转载，一经发现必就其责。